हेलो एवरीबडी माई नेम इज वर्णिका एंड आई वेलकम यू बैक टू दी ऑफिशियल चैनल ऑफ ज्ञानम सो गैस आपको पता ही है कि अभी हमने एक वोकेबलरी की सीरीज स्टार्ट करी है कौन सी वर्किंग विद वो एक सेशन हम इसका ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने कौन सा रूट वर्ड डिस्कस किया था ऑल्टर बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस किए थे आई एम सो श्योर कि आपको वो वर्ड समझ आ गए होंगे कुछ भी नहीं समझ आया डाउट है प्लीज गाइस मेक श्योर टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन पूछो कोई रिव्यूज है बताओ कोई सजेशन है दो बट एटलीस्ट बी एक्टिव राइट ओके गाइज आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ जो भी हम रूट वर्ड्स कर रहे हैं ना इसमें ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है कि जितने वर्ड्स उस रूट वर्ड से बनते हैं सबके सबको हम क्लास में डिस्कस करें तो आई रियली होप कि आप लोग थोड़ी मेहनत खुद से भी करो वॉट यू गाइज हैव टू डू आप लोग घर पे सर्च करें गूगल पे फोन लेके तो हम लोग बैठे ही होते हैं थोड़ा सा प्रोडक्टिव काम ही कर लें आप लोग सर्च करेंगे क्या गूगल करेंगे आप लोग वर्ड्स विद रूट जो भी हम हम उस दिन रूट वर्ड कर रहे होंगे उससे क्या होगा वंस यू राइट ऑल दिस थिंग इन द गूगल और वहां से जब आप लोग खुद सर्च करोगे ना आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इससे ये वर्ड भी बनता है इससे ये वर्ड भी बनता है आपको बहुत सारे वर्ड्स फिर खुद ही समझ आने लग जाएंगे सो गाइज मेक श्योर इस इन वर्ड्स पे सिर्फ डिपेंड मत रहो थोड़ी मेहनत खुद से भी करो ये सिर्फ आपको एक दिशा दिखाने के लिए है कि चलो ठीक है इस रूल वर्ड का मीनिंग ये होता है और हमें इसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग जज करना सेंटेंसेस में आई गेस इट इज क्लियर टू यू ओके ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं सो so गाइस आज का हमारा वर्ड है एंथ्रोप अब ये तो हमने बहुत सारे वर्ड्स में देखा हुआ है, है ना कि बहुत सारे वर्ड्स में एंथ्रोप 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 आता ही रहता है Now we will see कि इस एंथ्रोप का असल में मीनिंग क्या होता है ठीक है चलिए जी सबसे पहले तो एक ना ये टेक्स्ट पढ़ लेते हैं देखिए द रूट वर्ड एंथ्रोप कम्स ओरिजिनली फ्रॉम द ग्रीक एंथ्रोपोस मतलब ये वर्ड आया कहां से हमारा ग्रीक से आया विच इज एंथ्रोपोस इट इज यूशली यूज फॉर ह्यूमन और ऑफ अ ह्यूमन बींग इस वर्ड का मीनिंग अल्टीमेटली क्या होता है कि जब भी हम किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में या उससे रिलेटेड किसी ना किसी चीज के बारे में बात कर रहे होंगे चाहे जो मर्जी वर्ड हो जितना मर्जी बड़ा वर्ड हो लेकिन जब तक उसमें एंथ्रोप रहेगा तब तक उसका मीनिंग किससे रिलेट करेगा ह्यूमन बींग से आई गेस यहां तक क्लियर हो गया आगे अब इसके थोड़े से वर्ड्स देखते हैं राइट right? अब देखिए दीज आर वर्ड्स विद रूट एंथ्रोप अब ये एंथ्रोप जनरली हमें किन किन वर्ड्स में देखने को मिलती है फर्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी फिलानथ्रोपी मिस एंथ्रोपी एंथ्रोपोमोफिक एंथ्रोपोफेजी एंथ्रोपोसिन आई एम वेरी श्योर कि ये तीन वर्ड्स तो ना आपने पढ़े होंगे कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े आपने देखे ही होंगे पक्का हर एक में देखे होते हैं हाँ बस ये चीज है कि ये वर्ड्स हो सकता है कि आपने कभी ना देखे हो या ना सुने हो पॉसिबिलिटी तो है ना ओके okay जी अब हम क्या करेंगे इन सारे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि इसका मीनिंग एक्चुअल में निकल के क्या आता है चलिए फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं एंथ्रोपोलॉजी ओके टेक्स्ट पढ़ने से पहले ना देखो रूट वर्ड को अप्लाई कैसे करते हैं फर्स्ट वर्ड जैसे हमने यहां पर देखा लॉजी गाइज आपको याद रखना है कि जो मर्जी वर्ड आ जाए जिसमें ये लॉजी है उसका मतलब हमेशा क्या होगा स्टडी ठीक है किसी भी वर्ड में लॉजी आ जाए हमेशा वो किससे रिलेट कर रहा होगा वो रिलेट कर रहा होगा हमारी किसी ना किसी तरीके की स्टडी से एंथ्रोप का मीनिंग क्या होता है ह्यूमन बीइंग्स तो अल्टीमेटली एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ठीक है ओके okay, अब देखो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से ना आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि अरे ये तो वर्ड हमने देखा हुआ है ये तो मतलब इस तरीके से है ये तो हमने स्कूल में ही पढ़ा हुआ है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने आपको क्यों दिए ताकि ये वर्ड्स ना आपके थोड़े से दिमाग में छप जाए राइट पढ़े एक बार इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर एनसेस्टर्स थ्रू टाइम एंड स्पेस एंड इन रिलेशन टू फिजिकल कैरेक्टर एनवायरमेंटल एंड सोशल रिलेशन एंड कल्चर ओके गाइस सो एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या होता है कि जब भी हम एक स्टडी करते हैं किसकी ह्यूमन एवोल्यूशन की कि कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग है है ना वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है पहले वो कैसा होता था उसके बाद में धीरे धीरे वो कैसा होने लग गया फिर क्या चेंजेस आए फिर क्या चेंजेस आए उसके बाद ह्यूमन बींग्स में क्या चेंजेस आए इस एवोल्यूशन की स्टडी को हम क्या बुलाते हैं एंथ्रोपोलॉजी 
और जो पर्सन इस स्टडी को करता है उसको हम बुलाते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट याद रखेंगे पर्सन के आगे ना आईएसटी लगा देते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज द वन हु स्टडीज ह्यूमन बींग्स एक ऐसा इंसान जो ह्यूमन बींग्स की स्टडी करता है और किस रिलेशन में करता है कि किस समय में किस तरीके से उनमें क्या बदलाव आया उनकी जो सोसाइटी में चेंज आए उस पर ह्यूमन बींग्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा राइट right? या फिर एनवायरमेंट जैसे जैसे चेंज होता रहा उस चीज का ह्यूमन बींग्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा या सोसाइटी जिस तरीके से चेंज होती रही उस चेंज का ह्यूमन बींग्स पे उसकी बॉडी पे उसके स्ट्रक्चर पे क्या असर पड़ा ठीक है आई गेस इट इज क्लियर टू यू एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स जब भी हम किसी ह्यूमन की स्टडी करेंगे अगले वर्ड पे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड इज फिलानथ्रोपी सो so गैस अब आपको याद रखना है कि जहां पे भी हमारे पास ये फिल आ जाए ना फिल का मतलब हमेशा क्या होगा फिल मीन्स लव ठीक है किसी भी वर्ड में फिल आ जाए कोई भी वर्ड है ठीक है फिलेटली हो फिलोसफर हो हर एक फिल का मतलब क्या होता है लवर या लव ठीक है एक दिन हम ये सेपरेट रूट वर्ड भी करेंगे सो so गैस फिल मतलब लव एंथ्रोपी ह्यूमन बींग्स तो इसका अल्टीमेटली मीनिंग क्या बन रहा है लव फॉर ह्यूमन बींग्स या लव फॉर मैन काइंड और जो इस पर्सन को जो ये पर्सन होता है जो ये लव फील करता है उसे हम क्या बोलते हैं फिल एंथ्रोपिस्ट हमें पता ना आई लगा देते हैं हम फिल एंथ्रोपिस्ट बोलेंगे पढ़े एक बार द डिजायर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ फर्दर्स एक्सप्रेस स्पेशली बाई जेनरस डोनेशन ठीक है of money to good causes. अब इसमें याद रखेंगे यहां पर ना एक्सप्रेस स्पेशली है ऑलवेज नहीं है तो यू गाइज हैव टू मेक श्योर कि आप इसको ना थोड़ा अच्छे से समझ लो सी इफ यू आर अ फिलानथ्रोपिस्ट ना अगर आपके मन में लव है ह्यूमन बींग्स के लिए तो आप क्या चाहोगे कि पूरी दुनिया साथ में तरक्की करे ये इमेज दिख रही है आप सबको एक अर्थ है और कुछ लोगों ने ना उस अर्थ को ऐसे उठा रखा है इसका मतलब क्या है कि अगर कोई फिलानथ्रोपिस्ट है तो वो क्या चाहेगा कि जो सारे के सारे ह्यूमन बींग्स हैं ना वो एक ही लेवल पे जिंदगी में आगे बढ़े ठीक है अब जैसे लेट से यू आर अ फिलानथ्रोपिस्ट या अगर कोई आपके सामने फिलानथ्रोपिस्ट है ज्यादा सर्दियां हैं वो क्या बोलेगा कि गरीब लोगों में कंबल बांट आते हैं बेचारे कैसे सो रहे होंगे है ना या फिर अगर कोई और फिलानथ्रोपिस्ट है वो कहेगा अरे यहाँ ना ऑर्फनेज बन रहा है यार एक काम करते हैं चैरिटी कर देते हैं या ये इंसान मुझे दुखी लग रहा है कि मेरे पास जितने भी पैसे हैं ना मैं इसको उठा के दे दूं तो वो इंसान कौन होगा फिलानथ्रोपिस्ट और उस लव को आप क्या बोलोगे फिलानथ्रोपी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड वेरी इजी वर्ड याद रखना फिल इज लव एंथ्रोपी ह्यूमन बींग्स फिलानथ्रोपी अ लव फॉर मैनकाइंड ह्यूमन के लिए जो हमारे मन में एक लव होता है नेक्स्ट वर्ड देखेंगे नेक्स्ट वर्ड कम्स मिसांथ्रोपी अब देखो ये तो इजी है इंपॉर्टेंट भी है ठीक है और आजकल हम देखते भी बहुत ज्यादा हैं पिछले जमाने में ये चीज थोड़ी कम होती थी लेकिन आजकल के टाइम पे ना ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है राइट मिस का मतलब क्या होता है मिस मीन्स हेटरेड ठीक है मिस का अपने आप में ही क्या मीनिंग है मिस का मीनिंग है हेटरेड और इसका मीनिंग क्या होगा अ हेटरेड फॉर ह्यूमन बींग्स अब देखो जैसे यहां पे एक बड़ा ओल्ड सा पर्सन हमें दिख रहा है है ना उसने एक टी शर्ट पहन रखी है क्या गोवा वे अब गोवा वे में वो क्या कह रहा है क्या ये वेलकमिंग इंसान है वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई मेरे पास कोई मत आओ आई डोंट वांट टू टॉक टू यू तुम लोग बस जाओ आजकल हम सोशल मीडिया यूज करते हैं सोशल मीडिया में क्या होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं है ना कि लेट से वो क्या लिखते हैं कि आई विल नॉट गो आउट देर आर सो मैनी पीपल आई डोंट लाइक पीपल आई डोंट लाइक बींग विद पीपल तो हर एक उस इंसान को हम क्या बोलेंगे दैट ही और शी इज अ मिस एंथ्रोपिस्ट मतलब वो अपने मन में क्या फील करता है एक इन नेट हेटरेड फॉर ह्यूमन बींग्स मतलब उसको सारे के सारे ह्यूमन से ही बड़ी ज्यादा नफरत है ठीक है जी आई गेस इट इज क्लियर टू यू एक बार ये भी आप लोग पढ़ लें Misanthropy is the general hatred, dislike, distrust or contempt of human species or human nature. इसका मतलब क्या हुआ कुछ नहीं है Philanthropist जिसको बहुत प्यार है human being से सबसे बहुत प्यार करता है Misanthropist जो किसी से प्यार नहीं करता उसको बहुत ज्यादा नफरत है लोगों से Is that clear? Next word पे चलेंगे जी Next word is anthropophagy. आप देखो यहां ना ये वाला word थोड़ा important है हमारे लिए Can you guys see this image? 
बड़ी ग्रूसम सी बड़ी गंदी सी इमेज है आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं एक आग जल रही है उसके ऊपर रोस्ट कर रहे हैं वो कुछ चीजों को और क्या रोस्ट कर रहे हैं कैन यू गाइस सी किसी की लेग है किसी की आम है ह्यूमन है ना तो इसका मीनिंग क्या होता है फीडिंग ऑन ह्यूमन फ्लैश और कैनिबलिज्म ये आपको एक और वर्ड मिल गया अपनी वो का कैनिबलिज्म क्या होता है कि फीडिंग ऑन ह्यूमन फ्लैश या ह्यूमन बींग्स को खाना अगर आपने ना कोई जैसे कार्टून देखा हो टॉम एंड जेरी में भी आता था किसी कॉमेडी मूवीज में भी दिखाते हैं है ना या फिर इसके ऊपर अलग से भी मूवीज बनी हुई है कि एक इंसान जाता है जंगल में जंगल में जाके वो खो जाता है फिर उसको कोई ट्राइब्स पकड़ के लेके जाती हैं बीच में बांध देती हैं उसके आसपास डांस कर रही होती हैं क्यों डांस कर रही होती हैं क्योंकि वो उसकी बलि चढ़ा के उसको खाने वाली होती हैं राइट तो फीडिंग ऑन ह्यूमन फ्लैश इज नोन एज कैनिबलिज्म या एंथ्रोपोफेजी ठीक है ओके okay जी अगले वर्ड पे आ जाए ओके एंथ्रोपोमोफिक मॉर्फ का मतलब क्या होता है मॉर्फ का अपने आप में मीनिंग होता है चेंज ठीक है एंथ्रोपोमोफिक का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज को चेंज करके ह्यूमन बीइंग बना देना अब आप लोग कार्टून देखते होंगे ना ठीक है अभी नहीं देखते होंगे तो चलो बचपन में तो देखते होंगे बड़े प्यारे प्यारे से कार्टून आते थे हमारे पास जैसे मिफी हो गया है ना या फिर कोई और कार्टून हो गया जिसमें वो कार्टून्स क्या करते थे पूरे ह्यूमन जैसे कपड़े पहन के कोई कार्टून किचन में काम कर रहा है है ना कोई ड्राइव कर रहा है कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है तो उस चीज को आप क्या बुलाओगे यू विल कॉल इट एंथ्रोपोमोफिक मतलब अ चेंज फ्रॉम अ एनिमल टू अ ह्यूमन बींग एक बार इसका टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं इट मीन्स डिस्क्राइब और थॉट ऑफ एज हैविंग ह्यूमन फॉर्म और ह्यूमन एट्रीब्यूट जब भी हम दिखाते हैं कि किसी भी चीज की जो फॉर्म है वो एक ह्यूमन फॉर्म है या उसके ह्यूमन एट्रीब्यूट हैं। आई गेस इट इज क्लियर टू यू किसी चीज को कन्वर्ट करके ह्यूमन बीइंग में चेंज कर देना डन ओके तो ये आ जाएगा आज के लिए हमारा लास्ट वर्ड एंथ्रोपोसीन ठीक है अब देखो गाइस ये जो सीन है ना ये हम जनरली यूज करते हैं सदियों के लिए एरा के लिए उन सब के लिए ये यूज होता है वर्ड एंथ्रोपोसीन का मतलब क्या होता है अब देखो सीन इज सदी ठीक है एरा एक बार पढ़ते हैं द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच ह्यूमन एक्टिविटीज हैव हैड एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन दी अर्थ रिगार्डेड एज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ डिस्टिंक्ट जियोलॉजिकल एज आप देखो पहले जमाने में क्या होता था ह्यूमन बींग्स ना सारे बड़े मिलजुल के रहते थे नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड फील करते थे उनको लगता था कि अच्छा अगर मतलब धरती माँ है नेचर है तो उन्हीं से हम हैं बेसिकली दिस इज आर मदर और हमें नेचर का ध्यान रखना है खेती बाड़ी करते थे है ना प्रॉपरली मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे सारी की सारी मतलब प्रॉपरली एक जीवन चल रहा था एनवायरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी पोल्यूशन नहीं था सब कुछ क्लीन था फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ह्यूमन बींग्स को ना थोड़ी और अकल आने लग गई उन्होंने सोचा अरे हम तो ना एक काम करते हैं फैक्ट्री लगाते हैं पैसे कमाएंगे या मैंने ये नई चीज बनाई है मैं इसकी ना इंडस्ट्री खोल दूं अब आजकल के टाइम पे आप देखो क्या है इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं फैक्ट्रीज हैं विद इन द स्पैन ऑफ हंड्रेड ईयर्स पूरी धरती का नक्शा ही बदल गया हंड्रेड ईयर्स में क्या हुआ पहले जो अर्थ बहुत क्लीन होती थी हवा क्लीन होती थी है ना मतलब सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन इन सब की वजह से क्या हुआ अर्थ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा जिससे वो डिग्रेड होने लग गई अब आप देखो पोल्यूशन इतना है है ना एनवायरमेंटल चेंजेस इतने सारे आ रहे हैं ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स ओनली पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच ह्यूमन एक्टिविटीज हैड एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज का अर्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा अब देखो जैसे ये अर्थ है कैन यू गैस सी दिस इसके ऊपर ना ये एक शो मार्क है है ना ये क्या शो कर रहा है कि अर्थ पहले चल रही थी फिर ह्यूमन बींग्स ने अपना एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा अपनी एक ऐसी छाप छोड़ दी जिससे पूरी अर्थ का नक्शा ही बदल गया जिससे पूरी अर्थ ही चेंज हो गई उसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया नेचर चेंज हो गई और ये चीज कहीं ना कहीं इतनी बुरी थी या इतनी डिजास्ट्रस थी फॉर आर मदर अर्थ कि इसको उन्होंने एक डिस्टिंक्ट जियोलॉजिकल एज ही बोल दिया ठीक है जी आई गेस दिस इज क्लियर टू यू तो आज के हमने वर्ड्स कौन से किए सबसे पहले हमने कौन सा किया एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी क्या था अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स फिर हमने क्या किया फिल फिलानथ्रोपी फिलानथ्रोपी 
लव फॉर ह्यूमन बींग्स मिस एंथ्रोपी हेटेड फॉर ह्यूमन बींग्स इजी थे फिर क्या हमने एंथ्रोपोफेजी एंथ्रोपोफेजी ईटिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंथ्रोपोमोफिक चेंजिंग इन टू ह्यूमन बींग्स है ना कोई एनिमल है उसको चेंज करके एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक देना एंड देन एंथ्रोपोसिन एंथ्रोपोसिन मतलब एक ऐसी सदी जिसपे ह्यूमन बींग्स की छाप नजर आई ठीक है जी With this, our today's lecture is over. I really hope कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही हैं. You are getting what we are going into. ठीक है. कहीं पे भी आपको doubt आ रहा होगा, guys, please make sure मन में मत रखो. साथ साथ पूछ लेना. है ना comment section में comment करके पक्का बताना कि कोई confusion वगैरह तो नहीं हो रही है. समझ आ रहा है? Okay. And with this, I will see you all in the next video. Till then, have a good time. Goodbye. Thank you so much.